ప్రపంచ దేశాలన్నీ శత్రువుల నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఆయుధాలను సమకూర్చుకుంటున్నాయి అలానే శత్రువుల కదలికల్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపగ్రహాలను ఉపయోగిస్తున్నాయి అవే ఉపగ్రహాలను ఉపయోగించి వాతావరణ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకొని మనకు ముందే హెచ్చరిస్తున్నాం మనం టెక్నాలజీలో ఇంత అభివృద్ధి సాధించినా ఎక్కడైనా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వస్తాయని తెలిసినా వాటిని ఆపే టెక్నాలజీ ఇంతవరకు ఏ దేశం కొనుగోలేదు ఈ రోజుల్లో సంభవిస్తున్న ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు పరోక్షంగా మానవ తప్పిదాలే కారణం అని ఐపీసిసి అంటే ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజెస్ చెప్తుంది భూమిపై మనిషి పుట్టి సుమారు లక్ష యాభై వేల సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇన్ని సంవత్సరాలు మనిషి తన అవసరాల కోసం ఇదే భూమి పైన అలానే ప్రకృతి పైన ఆధారపడుతూ వస్తున్నాడు కాలం మారింది కాలంతో పాటు మనిషి మారాడు మనిషితో పాటు తన అవసరాలు మార్చుకుంటూ వచ్చాడు ఇప్పుడు తన అవసరాలకు మించి సుఖానుభవించడం మొదలుపెట్టాడు దాని ఫలితం గత నలభై సంవత్సరాలుగా ఎన్నడూ లేని విధంగా విపర్యతంగా సహజ వనరులు అయినటువంటి గనులు శిలజ ఇంధనాలు అనగా పాజిల్ ఫ్యూల్స్ బొగ్గు క్రూడాయిల్ మరియు గ్యాస్ విపర్యతంగా వాడడం మొదలుపెట్టాడు దాని ఫలితం పర్యావరణానికి హాని కలిగించే విశ్వ వాయువులు వాతావరణంలో వచ్చి కలిసిపోతున్నాయి మనకి తెలుసు ఎవ్రీ యాక్షన్ యాజ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అండి మరి ఇంత చేసిన తర్వాత రియాక్షన్స్ గట్టిగానే ఉంటాయి కదా అవే మనం రోజు చూస్తున్న అనుభవిస్తున్న పొల్యూషన్ అలానే గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈ రెండు ఇంటర్లింక్డ్ అంటే రెండింటిలో ఏది ఎక్కువైనా రెండవది ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోతుంది ఈ వీడియోలో నేను పొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడను ఎందుకంటే పొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఒక థర్టీ మినిట్స్ పడుతుంది మరో వీడియోలో మాట్లాడతాను ఈ వీడియోలో గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి మాట్లాడతాను అసలు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏమిటి అసలు ఏ కారణం చేత గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరిగిపోతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరిగితే మనకి ఏమైనా నష్టాలు ఉన్నాయా అలానే గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరగడం వల్ల మరొక ముప్పై సంవత్సరాల్లో ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి దేశం పూర్తిగా నీటిలో మునిగిపోబోతుంది ఆ దేశం ఎక్కడుంది ఆ దేశం గురించి చెప్పబోయే ముందు నా పేరు భార్గవ్ ముందుగా ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా థ్యాంక్స్ అలానే ఈ వీడియోని ఎండ దాకా చూడండి మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మీకు ముందే చెప్పాను మన కంఫర్ట్స్ కోసం మనం విపరీతంగా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ బర్న్ చేస్తున్నాం ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతున్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మన భూమి చుట్టూ ఒక దుప్పట్లా ఏర్పడింది సో సూర్యుని నుంచి వచ్చే వేడి కిరణాలు మన భూమిని తాకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి కానీ ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయిన కిరణాలు బయటకు పోకుండా ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అడ్డుకుంటుంది సో దాని రిజల్ట్ మన భూమి ఉష్ణోగ్రత అలాగే మన వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది ఈ మొత్తం ప్రక్రియనే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని పిలుస్తారు గత నలభై సంవత్సరాల్లో గ్లోబల్ వార్మింగ్ వలన మన భూమి ఉష్ణోగ్రత సాధారణ స్థాయికి మించి రెండు డిగ్రీలు పెరిగింది దాని ఫలితం ఎండాకాలంలో తీవ్రమైన వేడి లాస్ట్ పది సంవత్సరాల్లో మన దేశ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతూ పోతుంది ఎందుకంటే మన దేశం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేయడంలో ప్రపంచంలో మూడవ స్థానం లాస్ట్ ఇయర్ అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కేవలం మన దేశం నుండి టూ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అట్మాస్ఫియర్లో వచ్చి చేరింది ఎవ్రీ ఇయర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేయడంలో మన దేశం సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ సాధిస్తుంది అంటే మన అందరం వాతావరణం కలుషితం చేయడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నాం అనమాట ఇంకా వర్షాకాలం తీసుకుంటే ఒక దగ్గర తీవ్రమైన వర్షభావ పరిస్థితులు మరొక దగ్గర స్థాయికి మించి వర్షాలు లాస్ట్ ఇయర్ కేరళలో సాధారణ స్థాయికి మించి వర్షం అలానే మరో పక్క మహారాష్ట్రలోని కొన్ని ప్రాంతాలు అలానే మన రాయలసీమలో మంచినీరు దొరకని పరిస్థితి ఇంకా చలికాలం మరికొన్ని సంవత్సరాల్లో పూర్తిగా మనం మర్చిపోవచ్చు అసలు ఇవన్నీ కాకుండా కాలంతో సంబంధం లేకుండా తీవ్రమైన తుఫానులు వరదలు అలానే ఎండలు మనల్ని ముంచెత్తుతాయి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ మన ఇండియన్ డేటా తీసుకుంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్కడో దగ్గర తీవ్రమైన తుఫాన్లు అలానే వరదలు సంభవిస్తున్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో హుదూద్ విశాఖపట్నాన్ని తునా తొనకలు చేసింది ఇంకా రెండు వేల పదహారులో వరద తుఫాన్ చెన్నైని ముంచెత్తింది రెండు వేల పదిహేడులో తీవ్రమైన వర్షాలకి ముంబై మొత్తం మునిగిపోయింది అలానే రెండు వేల పద్దెనిమిది తీసుకుంటే ఆగస్టులో తీవ్రమైన వర్షాలకి కేరళ మొత్తం మునిగిపోయింది అలానే అక్టోబర్లో తిత్లీ తుఫాన్ మన శ్రీకాకుళాన్ని ఏం చేసిందో మనందరికీ తెలుసు ఇది జరిగిన నెల రోజులకి అంటే అక్టోబర్లో గాజా తుఫాన్ తమిళనాడుని అతలాకుతలం చేసింది ఇంకా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం తీసుకుంటే భారతదేశ చరిత్రలో అతి భయంకరమైన తుఫాన్ ఒరిస్సాని తాకింది ఇంకా ఈ సంవత్సరం ఎన్ని ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవిస్తాయో కాలయో నిర్ణయిస్తుంది నేను చెప్పినవన్నీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ సిచ్యువేషన్ చాలా వరస్ట్గా తయారవుతుంది ఇంకా మన ఫ్యూచర్ ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో ఒక్కసారి మీరే ఆలోచించండి అలానే గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరగడం వల్ల మంచు పర్వతాలు కరిగి సముద్ర నీటి మట్టం పెరుగుతుంది గత నలభై సంవత్సరాల్లో సముద్ర నీటి మట్టం టూ మీ
మరో ముప్పై సంవత్సరాల్లో అంటే ఈ వీడియో చూస్తున్న చాలా మంది దీన్ని చూడొచ్చు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి దేశం పూర్తిగా నీటిలో ములిగిపోతుంది ఆ దేశం పేరు కిర్బత్ దీనినే రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కిర్బత్ అని పిలుస్తారు ఈ దేశం సెంట్రల్ పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉంది ఈ దేశంలో మొత్తం ముప్పై మూడు దీవులు ఉంటాయి ఈ దేశం గ్లోబల్ టైమ్ లైన్ దగ్గరగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ప్రజలు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి సూర్యోదయాన్ని చూస్తారనమాట ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఈ దేశంలో ఉన్న టైం అలానే అమెరికాలోని కొన్ని ప్రాంతాల టైం ఒకలాగానే ఉంటుంది కాకపోతే ఒకరోజు డిఫరెన్స్ ఈ దేశం యొక్క మొత్తం జనాభా ఇప్పటికీ సుమారు లక్ష ఇరవై వేలు ఇందులో సగానికి పైగా వాళ్ళ రాజధాని అయినటువంటి తారవిలో నివసిస్తుంటారు ఈ దేశంకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో బ్రిటిషర్స్ నుంచి స్వాతంత్రం వచ్చింది సో ఆ దేశ అధికారిక భాష ఇంగ్లీష్ ఈ దేశం ఎన్నో ప్రకృతి అందాలకు నిలయం అందుకే ఈ దేశాన్ని ప్యారడైజ్ ఆఫ్ పసిఫిక్ అని పిలుస్తుంటారు కానీ అది రెండు వేల పది మొట్టమొదటిసారి అక్కడి ప్రజలు సముద్రపు అలలు పెరగడం గమనించారు అప్పటి నుంచి వాళ్ళ కష్టాలు మొదలయ్యాయి ఈ దేశం సముద్ర మట్టానికి మూడు మీటర్ల కన్నా దిగువనుంది అందుకే పెరుగుతున్న నీటి మట్టంతో ఈ దేశం కొంచెం కొంచెంగా నీటిలో కలిసిపోతుంది ఈ దేశంలో ఉన్న దీవులను కలుపుతూ ఒక రోడ్డు ఉంటుంది ఆ రోడ్డు ద్వారానే అక్కడ ప్రజల ఆహారం మంచినీరు రవాణా అన్నీ ఆ రోడ్డు ద్వారానే ఇప్పుడు ఆ రోడ్డు కొంచెం కొంచెంగా నీటిలో మునిగిపోతుంది దీని ఫలితం వాళ్ళ ఆహారం రవాణా అలాగే ఎక్కడైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి కూడా కుదరదు అక్కడ ఉన్న ప్రజల జీవనం సముద్రం అలానే పంట పొలాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది పెరుగుతున్న నీటి మట్టంతో ఆ పంట పొలాల్లోకి నీరు వచ్చి చేరుతుంది దాని ఫలితం పండించుకోవడానికి పంట పొలాలు కూడా తగ్గిపోతున్నాయి యుఎన్ఓ స్టేటస్ ప్రకారం కిరబత్ పేద దేశం ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆహారం బయట దేశాలపైన ఆధారపడవలసిన పరిస్థితి ఇంకా ఫుడ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం ఎంత కష్టమో ఒకసారి ఆలోచించండి ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో సమస్యలు ఇంత జరుగుతున్నా అక్కడి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నారా అయితే చెప్తాను వినండి ఇవి అన్నీ చూసి అక్కడి గవర్నమెంట్ నాలుగు సొల్యూషన్స్ ఆలోచించింది అందులో మొదటిది వాళ్ళ దేశం చుట్టూ ఒక గోడ నిర్మించడం కానీ దానికి చాలా డబ్బులు అవసరం అసలుకే కిరబత్ పెద్ద దేశం అందులో గోడ నిర్మించడం అంటే చాలా కష్టం అందుకే ఈ సొల్యూషన్ గవర్నమెంట్ పక్కన పెట్టింది ఇంకా రెండవది వేరే దేశంలో ఎక్కడైనా ఒక ల్యాండ్ కొని వీరందరినీ అక్కడికి తరలించడం దీనికి చాలా డబ్బులు అవసరం డబ్బులతో పాటు వేరే దేశం వీళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి సో దీన్ని పక్కన పెట్టింది ఇంకా మూడవది ఆ దేశ టూరిజాన్ని పెంచి ఆ వచ్చిన డబ్బులతో గోడ నిర్మించడం ఇది సాధ్యమే కాకపోతే చాలా టైం పడుతుంది వాళ్ళకి అంత టైం లేదు సో ఈ సొల్యూషన్ కూడా పక్కన పెట్టింది ఇంకా నాలుగవది ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలను దగ్గరలో ఉన్న న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియా జాబ్స్కి పంపి అక్కడ పరిస్థితులు అలవాటు చేయడం ప్రస్తుతానికి ఈ నాలుగో సొల్యూషన్ గవర్నమెంట్ ఫాలో అవుతుంది ఇప్పటి వరకు ఒక వెయ్యి మందిని పంపించింది ఫ్రెండ్స్ పైన నేను చెప్పిన నాలుగు సొల్యూషన్స్ కాకుండా మీ దగ్గర ఏమైనా సొల్యూషన్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే వాతావరణ మార్పిడి వలన ప్రాబ్లమ్స్ రేపో ఫ్యూచర్లో మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ వస్తే అని మనం ఒక అపోహలో బతుకుతున్నాం కానీ కాదు ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి దానికి సాక్ష్యమే ఈ దేశం ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఇలానే కంటిన్యూ అయితే మరో వంద ఏళ్లలో యూరోప్ సగం ఎడారిగా మారిపోద్ది అలానే తీవ్రమైన తుఫాన్లు వరదలు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు సంభవిస్తాయి ఎన్నిట్లో ఖచ్చితంగా మనం ఎక్కడో దగ్గర ఎఫెక్ట్ అవ్వక తప్పదు సో ఫైనల్గా ఈ దేశాన్ని మనం కాపాడుకోగలమా అంటే ఖచ్చితంగా కాపాడుకోగలం మనిషి తలుచుకుంటే ఎన్నో సందర్భాల్లో ఇంపాసిబుల్స్ని పాజిబుల్స్ చేసి చూపించాడు ఈ ప్రాబ్లం మనం క్రియేట్ చేసిందే సో మనందరం కలిసి ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు అది ఎలా అనేది నా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఎందుకంటే ఇప్పటికే వీడియోలు అంత ఎక్కువైంది ఫైనల్గా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ ఉన్న వీడియోలు చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ జై హింద్